ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ወጋ ነው እንግዲህ ወደ ራስን በራስ ማስተላለፍ ጉዳይ سنመለከት በእንግሊዘኛው አጠራር ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ወይም ሰልፍ ዲተርማይን ጎቨርናንስ ራስን በራስ ማስተላለፍ አንደኛው ኢሹ ይሄ ነው የራሱን ታሪክ የራሱን ቋንቋ የራሱን ባህል ኢንዲያ ሳድግ ምቹ ሁኔታዎች ከሉሉ ራሱን በራሱ ያስተዳደረ አይደለም ማለት ነው ሚዛናዊ የሆነ ውክልና ዓለም ነው በሄገ መንግስቱ አንቀጽ በ39 በግልጽ ተመልክቷል በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 ከአንድ እስከ አምስት በግልጽ ተዘርዝሯል ህብረተሰቡ ራሱ በሆነን ቋንቋውን ባለማሳደጉ ቋንቋውን ዛሬ ላይ አጥቷል ለሌላን ቋንቋ ነው ያወራ ያለው ስለዚህ ራስን በራስን ማስተዳደር አንደኛ በቋንቋው ምርምር መስራት መቻል አለበት ቋንቋው በሚዲያ መታወቅ አለበት ቋንቋው ደግሞ ከዚያው ከሚዲያ ባለፈ የአካዳሚክ ቋንቋም የስራ ቋንቋም እስከመሆን ድረስ ማሳደግ መቻል አለበት ደቡብ ኮ ብዙ ደቡብ አለ በየአህጉራቱ ደቡብ አለ ይሄ እኛን አይወክለንም ብሎ ለይገ መንግስቱ ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ተቃውሞዎች አሉ። የዚያው ውጤት ነው ዛሬ ላይ አሁን የገነፈለ ላለው የራስን እድል በራስ መወሰን ወይም ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ መነሻ ያደረገውና ይሄ ጥያቄ የመልካም አስተዳደር እጦት የወለደው ነው ለነልን እንችላለን አንደኛው እሱ ነው አንደኛው ከመልካም አስተዳደር እጦት አንጻር ነው ሁለተኛው ደግሞ ራስን በራስ ማስተዳደር የህዝቦች ፍላጎት ነው ያንዳንዱ ብሄረሰብ ራስን በራስ ማስተዳደር ፈልጋለው ካለ እንዴት የምሎ በሕገ መንግስቱ ላይ ተመልክቷል እንዴት የምሎ በሕገ መንግስቱ ቁልጭ ብሎ ተቀምጧል ያ በትክክል ካል ተተገበረ ራስን በራሱ ያስተዳደር አይደለም እነዚህ ጥያቄዎች ማበብ የጀመሩት መቼ ነው ወይም ደግሞ ጥያቄዎቹ መነሳት የጀመሩት መቼ ነው የወረዳ ጥያቄ አለ ቆይቷል ከ1987 በኋላ በየጊዜው የወረዳ ጥያቄ የተነሳ አዳዲስ ወረዳዎች የተፈጠሩ ቆይቷል ከዚያ ደግሞ የዞን ጥያቄ ገንፍሎ መጣ በተለይ 1999 ዘጠናዎቹ መጀመሪያ አከባቢ የዞን ጥያቄ ደም አፋሰስ ሁሉ ፈጥሯል በጋሞና በወላይታ ጭቆና ካለ ለ27 አመት ለምሳሌ የኛ ደቡብ ክልል ጭቆና ነው ብሎ የሚያስቡት ህብረተሰብ ፎርማሊና ኦፊሻሊ የክልል ጥያቄ ለደቡብ ክልል 1998 ጋሞ ጎፋ አቀረበ 1998 ሲዳማ ደግሞ ህገመን የደቡብ ክልል ህገ መንግስት የሚሆን የፌደራል ህገ መንግስቱ ከጸደቀበት ማግስ ጀምሮ እኔ ክልል ነው ወጭ ብቻ የሚሆን ፈልጎ የሚል ትግል ውስጥ ገባ የክልል አዋላጆች ደሞ ተፈጠሩ በነገራችን ላይ አዋላጆች ሲባል የክልል አዋላጆች ጤናማ አዋላጆች አሉ ጤናማ ያለው ነው አላው አዋላጆች አሉ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር በዞንነት ባይደረጃም አሁን ብዙ ጊዜ እንደ እድገት ሂደት አርጎ የመረዳት ነገር አለ ወረዳ ሲያድግ ዞን ይሆናል ዞን ሲያድግ ክልል ይሆናል ክልል ደሞ ሳያድግል በለው ሲያድግል በለው አገር ይሆናል የሚል አረዳዳ አለ ነገር ግን በሕገ መንግስቱ ላይ ከወረዳነቱም ቀጥታ የክልልነት ጥያቄ መጠይቅ የሚከለክልበት ነገር የለም መስፈርቱን የሚያሟላ ከሆነ ዘር ክፍት ነው እዛ ጋር የሕገ መንግስቱ ክፍት መሆን አንደኛ ምክንያት ነው ሁለተኛው የአረዳድ ችግር ቀደም መጀመሪያ አልኩት አረዳድ ችግር ነገሮች የምታውት በመዋዊ መነጽር አይደለም በመዋዊ መነጽር ሳይሆን በደመ ነፍስ ነው የኢትዮጵያ እንደ አገር ያልታደለች አገር የሚያስብላት አንደኛው ነገር ይሄ ነው የዳበሬ ፖለቲካ ስርዓት አልገነባንም የዳበሬ ፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት ደግሞ ካለፉ ሲተቶች ይተምረን ሲተቶችን አርምን ጥሩ ነገሮችን ይዘን እንቀጥል ደግሞ ይምል አስተሳሰብ ስመጣ ደግሞ እኔ ያልኩት ካለው ነብሎ ያዙን ሊቀቆኝ ይምል ነገር አለ አሁን ለምሳሌ መግለጽ ይቻላል አሁን ህዋት ውህድ ውህድ ፓርቲን ስለፈልግ የነበረው ሳይራም ቢል ነበር እሱ ነበር ህዋት የውድ ፓርቲ ሲፈጠር እኔ በሚለው ዲዛይን አልተፈጠረም ብሎ ያዙን ሊቀቆኝ አይነት ነገር ተፈጠረና እያንዳንዱ ነገር በቅንነት አ ብዙ ነገር ከራስ አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ደቡብ ክልል ያሉ በህር በረሰቦች በክልል የመደራጀት ጥያቄ የሚደግፉ ሰዎች በራሳቸው ክልል ውስጥ ህገ መንግስቱ ይፈቅዳልና ክልል የመሆን ጥያቄ ቢነሳ ምንድነው የሚሆነው መልሳቸው የሚለውን ስናይ ድጋፉ ቀና ነው ወይ የሚለው ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያስገባዋል እዚህ ጋር አንድ እንድታብራራልኝ የምፈልገው በዚህ ጉዳይ ክልል በመሆን ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያውያን በሁለት ተከፍለዋል አትሊስት አቋም ያዙት ማለት ነው መሃል ላይ ብዙ ሰው አለ አንደኛው ክልል መሆንን የችግሮቹ ልቁልፍ አርጎ የሚያስብ ወገን አለ በሌላ በኩል ደግሞ 
በቃ ኢትዮጵያ ፈረሰች ይሄ ሳይን ኦፍ ዲሲንቲግሬሽን ነው ብሎ የሚያስቡ አሉ ስለዚህ በዚህ በሁለቱ ማhall እንዴት ነው ሚዛኑን መጠበቅ ምን ይችላል ሀቀኛ አስተሳሰብ ስኖር አንደኛ ሁለተኛ ራስን በራስ ማስተዳደር ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ሞያውን የሚያክብር አስተሳሰብ ከፖለቲካ አመራሩ ከህብረት ሰቡ ህብረት ሰቡ ውስጥ አሁን ስለ ፌደራሊዝም ምንም ዕውቀት የለለው ሰው ምንም ዕውቀት የለለው ሰው ስለ ማንነት ምንም ዕውቀት የለለው ሰው ቀድም ያነሳው ለሱ ነው ብዙዎቹ ጥያቄያቸው ራሱን በራሱ ማስተዳደር እንዳለበት አካባቢው ላይ ካለ ሪሶርስ መጠቀም እንዳለበት ቋንቋውን ባህሉን ማሳደግ እንዳለበት በደንብ ያቃል ነገር ግን ለዚህ حزب ጥያቄ መልሱን የሚያዘጋጅለት ፖለቲከኛው በመሆኑ ይሄ ሁሉ ውጅምብር እየተፈጠረ ነው በጣም መስራታዊ ችግር ወይ ነው ሀገር ኢትዮጵያ መሸማት ፈርስ ኢትዮጵያ እኮ 14 ክልል ነበርች 14 ክፍለ ሀገር ማለት እኮ አሐዳዊ አስተዳደረው ነው እንጂ 14 ክልል እኮ ስንት ጠቅላይ ግዛት ነበርች ኢትዮጵያ ጋማ ጎፋ ጠቅላይ ግዛት ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ጎሎ ጠቅላይ ግዛት እየተባለ ብዙ ጠቅላይ ግዛቶች ነበሩ 20 ምናምን ጠቅላይ ግዛቶች ነበራት 20 ምናምን ክልል ነበረ እስከዛ ድረስ በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል 14 ክልል ነበር አሁን ከዘጠነኛ ገና እኮ 10 የተወለደ ነው ያኔ ስንት ክልል ነበር 14 ክልል ስንት ጠቅላይ ግዛት ከ18 እስከ 20 ጠቅላይ ግዛት ነበር ጀርመን እንውስድ ስንት ክልል ነው አሁን ያላት 16 ክልል ይላል ኬንያ አሐዳዊ ስራቱ ነው የምትከተለው ከ20 በላይ ክልል አላት አሜሪካ ስንት ስንት ክልል ነው ያላት 50 ምናምን ክልል አላት 50 ምናምን ክልል ስለላላት አሜሪካ ፈርሳለች እንዲ 16 ስለ ክልል ስለላላት ጀርመን ፈርሳለች ጀርመንም አሜሪካን ፌደራላዊ ስርዓት ነው የምትከተለው ስለዚህ ክልሎች መብዛት አያፈርስም ሀገርን ምክንያቱም ሀገር የምትመረበት ህግ አለ ስርዓት አለ ሀቀኛ ፖለቲካ ካለ ወይም ሀቀኛ አመራር የሚሰጠ ከሆነ አሻጥር ከለለ ኮንስፓይራሲ ወይም ሳቦቴጅ የሚያရግ አሰራር ከለለ የህዝቡን ውግንና በትክክል ከህዝቡ የወጡ ልጆች መግለጽ የሚችሉ ከሆነ በዋና ውይይት ጊዜ የህዝቡን ፍላጎት በሚገለጽበት ጊዜ የሌሉት ሰዎች መጨረሻ ላይ መጨረሻ ላይ መጨረሻ ላይ የህዝቡ ፍላጎት ሊገለጽ በተዘጋጀው መድረክ ላይ ድንገት ገብቶ አይ እንዲ ቦሆን ይሻላል ብሎ የሚያበላሹ ሰዎች ማይቀርቡ ከሆነ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያሉ ሰዎች እስከ መጨረሻው እንዲያስከዱ እድል መስጠት ከሆነ ምንም ይሄ ስጋት የሚያስገባ ነገርም አይደለም ስጋት የሪሶርስ ማንጻር ምንም ሀገሪን የምፈታተን ሪሶርስ አይደለም ያስፈልጎ ክልል ለመሆን ለምሳሌ ሰዳማ ክልል ቢሆን የሀገሪቱን ሪሶርስ ተክሎሎ ተክሎሎ ደቡብ ክልል አሁን መሰጠው ሪሶርስ አይደለም ያገኘው ራሱን በራሱ ያስተዳድራ የራሱን ሪሶርስ ግን በጊዜ ሄደት ይገነባ ጋሞ ጎፋ ወይም ጋሞና አሁን በዙሪያው ከጋሞ ጋር እንዲደራጅ ብሎ የራሳቸውን ፍላጎት ይገለጹ እነ ኮንሶ እነ ጎፋ እነ ኦይዳ እነ ግዲቾ እነ ባስኬቶ እነ ኮሬ ከጋሞ ጋር አንድ ላይ ክልል እንሁን በያሉት ክልል ስለሆነ እኮ በአንድ ጀምበር የነሱ በጀት ሀገር የሚያናጋ በጀት አይሆንም የሚሰጣቸው በጀት በአንድ ቋት ይሆናል ግን አስተዳደሩ ምን ይሆናል ሀቀኛ ይሆናል ሚዛናዊ ውክልና ሁሉ ምፈልገው ሚዛናዊ ውክልና ነው በፊት በትምርትም በመንም የህብረስ የሀገሪቱ የተማረ ሰውሃይልም ጥቅት ስለሆነ ጥቅት ኤሊቶች የሀገሪቱን ሪሶርስ ለመበዘዝ ፍልጎ ሊሆን ይችላል አሁንም አንድ አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት የብዝበዛ አካሄድ ያላችሁ አሉ የህዝቦችን ፍላጎት ተተው እንዲ ቦሆን ይሻላል ብሎ ለማጭበርበር መሞክሩ ሰዎች አሉ። አሁን ቴንሽን የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው። ይሄ ቴንሽን ደግሞ በየትኛው ማካሄድ ለኢትዮጵያ ህልውና አያሰጋው። መቼም ቦን የኢትዮጵያ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ አይደረደርም። በመጻፍ ቅዱስ ሁሉ እኮ ተገልጿል እኮ። ኢትዮጵያዊ ነብርጅ ጉርጉርነቱ ኢትዮጵያዊነት ብሎ ተገለጸው ሁሉ ቃል አለ። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ቃል ያላት ሀገር ነች። ስለ ኢትዮጵያ መበታተን መፈር እኔ እንደዚህ ሰዎች ሲያነሱ ራሱ ይገርመኛል አገር የመመስረት ጥያቄ ወይም ደግሞ ይሄ ራስን በራስ የማስተዳደሩን እስከ መገንጠል የሚደርሰው ታስታውስ ከሆነ እነዚህ ጥያቄዎችም ሲነሱ ከነበረ ጭቆና ለመገላገል ነው ስለዚህ የሚያስማማው ነገር ጭቆናን ሁሉም ሰው ይጣላል ያ የሚያስማማ ነገር ነገር ግን ህዝብን የሚጨቁኑ ኃይሎች አገር ሆነallo ቢሉ አገር የመሆንን ፕሪንሲፕልን ራሱ የሚጣረስ ነው የሚሆነው ለምን ሌላ በሌላ መንግስት የሚጨቆን ደሃ ሌላ አገር ነው የምትፈጠረው እንጂ ሌላ የምትበለጽግ ቢሆን ዲሞክራሲ የሚስፋፋ ቢሆንና ህዝቦች የራሳቸውን እድል በራሳቸው በደም የሚወሱኑ ቢሆን እኮ ማንንም አታስቆመው ነገር ግን ይሄ ሊመጣ አይችልም ነው 
ወደ የሚቀጥለው ጥያቄ ስመለስ እነዚህ በክልል የመደራጀ ጥያቄዎች በደቡብ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ሲነሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እየዞሩ ህዝቡን ለማናገርና የህዝቡን የልብ ትርታ ለማዳመጥ ሙከራ አድርገዋል እንደ መፍትሄ የተቀመጠው መጨረሻ ላይ ጥናት የሚያረጉ ቡድኖችን ማዋቀር ነው ከታዋቂ ሰዎች ከአምባሳደሮች ከመሁራን ከክልሉ ይሄ ጥያቄ ከመነሳበት ያሉ ቡድን ተዋቅሮ ያ ቡድን መሬት ላይ ወርዶ የተለያዩ ስራዎችን ከሰራ በኋላ ክልሉ በአራት እንዲደራጅ የመፍቲያ हिसाब ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳቀረበ እናቃለ ይሄንን हिसाब ደግሞ የተቃወሙ ለምሳሌ ወላይታ ጉራጌ በምክር ቤታቸው ተቃውመዋል ይሄንን የውሳኒ የጥናት ውጤት ስለዚህ ይሄንን ሂደት እንዴት አየሁ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ हिसाब በአውንታዊ ጎኑ ነው የማየው እና በሰከነ መንገድ በተረጋጋ ማቹር ዲሆነ हिसाब እንድገኝ እንዲብደረግ የሚለው हिसाब በአውንታዊ መልኩ ይታያል አክቹአሊ የፖለቲካ ውሳኔ ነው ይሄ ህገ መንግስቱ ውሳኔ አይደለም ህገ መንግስቱ እያንዳንዱ በህረሰብ በራሱ ምክር ቤት የወሰነው ለክልል ምክር ቤት ያቀርባል ክልል ምክር ቤት ደግሞ የሚያዘገይ ሆነ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚቀርብበት አሰራር አለ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ ለምርጫ ጉዳይ ለሪፈረንደም ነው የሚያቀርበው እንደዚህ አይነት ነገሮች ልባት እንዲያገኙ መልክ እንዲይዙ ዘላቂ ሶሉሽን እንደ ስለሚያስፈልግ ያንን ታሳቢ ያደረገ ነው ገባአቱን ለመሰብሰብ ኡነተኛው ሐቀኛውን ገባአት ለመሰብሰብ ከዚህ ፊት ደሂደን በነበረበት ጊዜም ቆጥናት ተካይዷል ያ ጥናት አንቀበለ ህዝቡ ብሎ ፌል አድርጓል አሁን ጠቅላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመረጡት 80 ሰዎች ያሉበት አምባሳደር የጥናት ቡድን የሰራው ስራ ሐቀኛ ስራ ነበር በማወያይቱ ደረጃ ማለት ነው በጣም ተሰራ ህዝቡ በትክክል ራሱን ምፈላጎት ገለጸ ከጋሞ ጋር መደራጀት ምፈልጉ ሰዎች ዞኖች ወይ ቢሄር ሰዎች ወይ ወረዳዎች የራሳቸውን ፍላጎት በግልጽ አስቀመጡ ይሄ ዶክመንት ደኖ ቁጭ አለ ነገር ግን ውይይቱ ላይ የነበረው ዶክመንት ኮንሶሊዴት ሲያደርጉ ሪፖርቱን ሲያዘጋጁ ያዛቡ ሰዎች ተፈጠሩ አንደኛ ሁለተኛ ይሄ እንግዲህ እዚ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መቸስ እታች ያለውን በቪዲዮ እያንዳንዱ አካባቢ ያወራው ነገር ማየት አይችልም በዶክመንት በጽሁፍ በሰነድ ተዘጋጅቶ ይሄ ነው የህزبው ፍላጎት ብሎ ሰዎች ያቀረቡት ነው ማወቅ የሚችለው እዛጋ ሚስሊድ ማድረግ ይቻል ነበር ያደረጉ ሰዎች ተፈጠሩ 80 ኮሚቴዎች ውስጥ ደግሞ አብዛኛውን ያገለሉ ሰዎች ሁሉ ነበር ጥቂቶች ተሳተፉበት መጨረሻ ላይ ሪፖርቱ ቀረበ ስቀርብ حزب የተዋየው ሳሁን ሌላ ሆነ حزب የተዋያየው ለምሳሌ ጋሞ ብቻን ክልሎን አለው ካለኔ በዙሪያው ከነጋሪ አሉት አቅፈ ማከለን 40 ምንጭ አርገ ክልሎን አሉ አለ ጎፋ ኦይዳኒጀ ክልሎን አሎ ካለኔ ከጋሞ ጋር ነው እኔ ክልል መሆኑን ፈልጎ አለ ኮንሶም እኔ ክልል መሆን አሎ ገደው ኦሞ ጋር ካለኔ ጋሞ ጋር ክልሎን አሎ አለ ኮር እነዚህ ኢጄ የሚባሉ ሰዎች ጥቅም ለምን እንግዲህ ሁሉም በሄር በሄር ሰዎች እኩል ናቸው በሚለው መረህ እንስማው ወደዛ አንጣሎ ኮሬም ዞኖን አሎ ዞኑ በዝም ብሎ አይደለም ብቻውን ክልዩ ወረዳ ነበር ልዩ ወረዳ ማለት በጣም ሰፊ ትንሽ ዞን እንደማለት ዞን ከዞን አይተ አሁን አላባ ልዩ ወረዳ የነበረ ነው ዞን የሆነው ኮሬም በፊት አማሮ ልዩ ወረዳ ይባል ነበር ዞን መሆን ይችላል ምንም ምከለክል ነገር የለም ያለው መልካም ይደረ የህزب ቁጥር የሪሶርሱ ዞን ከመሆን ምከለክለው አልነበረ ጋሞ ውስጥ አሁን እኔ ተወለርኩበት ደራ ማለው ወረዳ አለ ዞን ሊሆን ብሎ መቸም ጥያቄ ያቀርበው ለምን ጋሞ ነው ቁጫ ውስጥ እንሄድ የማንነት ጥያቄ የሚያራምዱ ትላንትን አብዛኞቹ ከሌላ ብሄር ሰብ ተወልዶ ኦልሞስት ሁሉ ማለት ይቻላል ከሌላ ብሄር ሰብ ተወልዶ ለሥራ ለቀን ሥራ ሄዶ ወደ ጋሞ ክልል ቁጫ የጋሞ አካል አይደረደርም በጋሞነት ህዝቡ ወደ ጋሞ ሄዶ ከሌላ ብሄር ሰብ ለቀን ሥራ ወይም ለሰፈራ ሄዶ እዛ ተወለዱት ዛሬ ላይ ተፈጠሩና የራሳቸው ራሱን እነሱን ያሳደገውን ያስጠጋቸውን ጋሞ አይደለም ማንነት አለኝ አለው 2006 ላይ የቁጫ ወረዳ ምክር ቤት አወገዛቸው አባረራቸው እናንተ አተኩሉን ማላቸው ግን በመብት ደረጃ መብታቸው አይደለም የራሳችን አይደንቲቲ ይዘናል ብለው ስለኔ አይደንቲቲ ዲፋይን ማረገው እኔው ነኝ ልክ ነው ልክ አይደለም ሌላ ጉዳይ ሆኖ አሁን ስለ እነሱ አይደንቲቲ ዲፋይን የሚያረገው እሱኮ ነው የውቀት አንዳንድ አንዳንድ ጊዜ ከውቀት ማነስ እኮ ወይም ከ የሙያው ለባ ለባ ላይ ሙያው ባለ መቶ ለላ ችግር ይፈጠራል ኢንጂነሪንግ ነው አሁን ህንጻ ተነስቼ ሊገንባልን ምን ይግ ባለ ሙያ ነኝ ወይም የሀገሪን ኢኮኖሚ ለምራ ወይም በኢኮኖሚክ ፋይናንስ ስራዎች ላይ አዋቂ እኔ አሁን እኔ በህግ ጉዳይ ነው በማውራው ጉዳይ ላይ አውቶሪቲ ያለ እኔ ማውራው ጉዳይ 
ለምን የግ ባለሙያ ያነኝ ነኝ ነገር ግን አንድ አካውንታንት ተነስቶ ይግ ሊተርጉም ብሎ ብል ሙያው አይደለም ወይም አንድ ግብርና ላይ የሰለጠነ ሰው ይሕግን ትርጉም ሊስጥ ብሎ ብል አስከድ ነገ ችግሮቹ ከዚህ ነው ማነጩት ህዝቡ ያቋል የማንነት ጉዳይ ግን የራሱ የሰውየው አይደለም ቢሳሳትም እንኳን እኔ የሆነ ነኝ በየራሴን ካታጎራይስ ካረኩና የእንደዛ አይነት ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ካለኝ ስተተም ቢሆን ሊከበርልኝ አይገባም ለምን ግን የጥያቄዎቻችን ሁሉ ችግሮችን መፍቴዎችን በዚህ ዙሪያ ነው የሚዞሩት ለምሳሌ ደቡ በ አስር ክልሎች መልሶም ቢዋቀር ይሄ ጥያቄ ማቆሚያ ያይኖሮ የማንነት ጉዳይ ግን የራሱ የሰውየው አይደለም ቢሳሳትም እንኳን እኔ የሆነ ነኝ በየራሴን ካታጎራይስ ካረኩና የእንደዛ አይነት ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ካለኝ ስተተም ቢሆን ሊከበርልኝ አይገባም ለምን ግን የጥያቄዎቻችን ሁሉ ችግሮችን መፍቴዎችን በዚህ ዙሪያ ነው የሚዞሩት ለምሳሌ ደቡ በ10 ክልሎች መልሶም ቢዋቀር ይሄ ጥያቄ ማቆሚያ ያይኖሮ ይኖራል ቀድም የተናገረ ምኖርበትን ጀስቲፊኬሽን አስቀምጣለሁ ምኖሮ ለምሳሌ ማንነት ጉዳዩ سنመለከት ጋሞ ውስጥ ማንነት ጥያቄ የሚያራምድ ጋሞ ይለም ጋሞ ሆኖ ሌላ ማንነት እንፈልግ ጋሞ ይለም ግን በጋሞ ጉዳይ ገብቶ ምን በጠብጡ ሰዎች አሉ ጋሞ ጉዳይ ላይ ምን በጠብጡ ሰዎች ለምን እንደሆነ ኢንተረስታቸው ፍላጎታቸው ለምን እንደሆነ ኢሪሶርስ ለመቀራመጥ ነው ለራሳቸው የራሳቸውን አላማ ለማስፈጸም ተላንትና ደቡብ ክልል ይሁን ብሎ ያለ ህዝብ ፍላጎት ክልል እንዲሆን ሚና አይነበራቸው ተላንትና ሰመን ኦሞ ይፍረስ ያሉ አሁን ላይ ደግሞ ኢሪሶርስ ያለበትን ቦታ ሰፈልጉ ለምሳሌ ከ40 ምንጫውን ከጋሞ አካባቢ ለሀገሪቱ ምፈሶ ወይ በየቀኑ በየረቱ ምጫ ነው ሙዝ ቀላል ተሆነ ቀላል አይደለም ሀገሪን አልፎ ውጪ ኤክስፖርት የተደረገ ነው ያ ያጓጓቻል ኢሪሶርሱ ያጓጓቻል በሀገሪቱ ትላልቅ ሁለቱ አይቆች አሉት እዛ ነው በሀገሪን ባድን በአፍሪካ ደረጃ ሚያጓጓ ለቱሪዝም ሚያጓጓ አከባቢ አለ ጋሞ ቢት እስከ ኮንት አድረስ ቢነድ ኮንት አድረስ ዶ እኛ የኛ እኛ እስከዛ ነው ምን ወከለው ይምሉ አሉ ከካፋ እስከ እስከ ኮንሶ አንዳንድ ጊዜ እኛ ነው ምንው ሰዎች አሉ በጣም ይሄ ሰልፊሽነስ ወይስ ግብግብነት የተጠናወታቸው የህዝብን ፍላጎት ሳይሆን ራሳቸው ፍላጎት የሚያራምዱ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ መጥቶ ሳቦታጅ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ የቀርሞ በቀርሞ ሀገሪን በመመራት የነበራቸው ሚና ወይም የነበራቸው ተሰምነት ተጠቅሞ መረጃን እንዴት ማዛባት እንደምቻለ የሚያውቁ አሁንም በመረጃን በማዛባት የህዝብን ፍላጎት ለምን ነው ገደብ ለለለው ርቀት ችግር የፈጠሩ ቴንሽን የፈጠሩ በዛ መኖርና መክበር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የራሳቸው ብዙ ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች አሉ። የግል ቢዝነስ ማለት ነው። አሉ። የነሱ ተሳትፎ አለ። ወላይታይስ በለ ምሳሌ እነሱ የራሱ ክልል ነው የሚፈልጉ ሌላ ምን ፈልጉ ነገር ነው። ከወላይታ ጋር ክልል መሆን አልፈልግም ሌላው ካለ ወላይታ ብቻውን ክልል መሆን ምን ከለከለዋል? ህዝቡን ፈልጎ ይል ወላይታ ላይ አሁን 2003 ብርን ተፈጥሯል ይሄ ህዝቡን ፍላጎት ክልል መሆኑን ፍላጎት የሚያደናቀው እናንተ ታደናቀፋችሁላችሁ ይመላል አይ እኛ እስከ ኮንሶ ድረስ እስከ ደቡብ ሞ ድረስ አንድ ላይ ብንዋቀር ይሻላል ያለ ህዝቡ ፍላጎት ኮንሶ ኮ አልፈልገም ካለ አልፈልገም ነው ጋሞ ካልፈልገም ካለ የህዝቡ ፍላጎት አይደለም እንደ ሀገር በትዳር ውስጥ ቤት ውስጥ ለመኖር ራሱ ምን ያስፈልጋል ስምምነት ያስፈልጋል እኔ አንተን አግብቼ ኖርallo ሚስቴ ካለች ሚስቴው እኔ ቀጠላሎ ብላ መስማማት አለባት በቤታችን ጭቆና ካለኮ ራሱ አብረን አንኖር እኔና ባለቤቴ በቤታችን በቤቴ እኔ እሷም ጭቆን ኮነ እሷ እኔም ጭቆን እንኮነ እንኳን መከተል አንችልም አይደለም በሄረሰብ አይደለም ራስን እድል በራስን የሚወሰን ጉዳይ ቀርቶ ስለዚህ ያለ ሞያው ለምሳሌ እንበልና ወደ ማንነት ጉዳይ ሰመጣ ቁጫ ላይ ይሄን የሚያራምዱ ሰዎች 2006 ህዝቡ ነው ያወጋዛቸው የቁጫ አካል አይደለም ለቀን ስራ ነው የመጡት ወላጆቻቸው ከት አብዛኞቹ ከውላይታ እነም አስረግጨ ምን ሀገር ይችላል እያንዳንዳቸው ፕሮፋይላቸው ወደ ኋላ ሲጥና ወላይታ ናቸው ወላይታን በጋሞ ጉዳይ ምን አገበው ኦኬ እሄ ሀቀኛ ኡነተኛ መረት ላይ ያለው ኡነት ምንም ቴንሽን መፍጠር ያስፈልግም ከመረት ጫርቆ ወስዶ ሰፍቶ ለብሶ እኔ እንድዚህ ነኝ ማለት አይያስፈልግም ትላንትና የለለ ጫርቆ ሞያውን ለባለሙያ ያመተው ነው ለህዝብ ደግሞ ኡነትን መተው ነው ህዝብ ያቋል ትላንትና ከ ተላዩ ጋሞ ዞ አከባቤች ወደ ቁጫ ሄዶ ኡነታው መረት ላይ ያለውን አይቶ አልቀሶ የተመለሱ ልጆች አሉ። ይሄ ጋሞ ወጣቶች ናቶች ለመሰገኑ ምገቡ ማለት ነው። ይሄ ጋሞ ሸማግሌዎች አሉ። ሀገር ያወቃቸው አምባሳደሮች ሰላም ለሰላም የተንበረከኩ። እስከዛ ድረስ ሄዶ ኡነታውን አረጋግጧል። በየጥሻው ጋብቶ ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች ኢንተረስት አላቸው እዛ። ግን ስንመዘዙ ስንመዘዙ ባክግራውንዳቸው ከሌላ አከባቢ ነው። 
እዛ የነበረው ነባሩ ጋሞ እርስ በርስ የተሳሰረው 42 ደሬ በጣም አንድነቱ የተጠበቀ ነው ይከባበራል ፌደራሊዝምን ደግሞ ለብዙ ሺ አመት ኤክሰርሳይዝ ያደረገው ነገር ነው አሁንም ኤክሰርሳይዝ ያደረገ ነው ግን ሀቀኛ ፌደራሊዝም ስለምፈልግ ከመፈልግ በሲነሊቦና አንድ ከሆኑ በልማድ አንድ ከሆኑ ጋር መደራጀት ይፈልጋል በሲነሊቦና እስካሁን ከኛ ጋር ያልተደራጀ ማን ፈልገው እኛ ጋር ወደ አንተ እንግዳ እንኳን ሲጥጠራከው ወደ ቤት እኮ ከኛ ጋር ና ምሳሌ ለማለት ፍላጎት ያስፈልጋል ያም ሰው እኮ አንተ ስለጠራ እንዲው አይመጣ ፈልገው መምጣት አለበት ወደ አንተ መሶብ እጁን ሲከት እኮ ነፃነት ልሰማው ይገባል እዚጋ ግን የማንነት ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ የባለ ቤቱ ስለሆኑ ያንን ጥያቄ የሚያነሳስሎን አሁን ግን እያየን ያለ ነው ይሄ የክልሎች ጥያቄ ላይ የጉልበተኞች ድምጽ ይጎላል ብዙ ጊዜ ሁሉም በዚህ ነው መደራጀት የምፈልገው ሲል እከሌን 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 ይጄ ነው እንጂ የሚለው የከሌ ከሌ ከሌ ኢንተረስት ምንድነው እከሌ ብቻ ይን ክልል ስለሆነ ህገ መንግስታዊ ማቀፉ ስለሚፈቅድለት ያ ይቻላል መፍቴ ለመስጠት የሚያዳገተው እሱ ነው ደቡብ ውስጥ ያሉ በሄር በሄረሰቦች አሁን ክልል የመሆን ጥቅም ከመይተረከበት ሂደት ተነስተው ሁሉም ክልል ቢሆኑ ደስ ይለዋል ስለዚህ ማለቂያ ወደ ሌለው የመከፋፈል ሂደት ውስጥ እየወሰደ ነው ወደ ጥናቱ ለመልሰህና በዚህ እናጠቃለን ጥናቱ አሁን ተንጠልጥሎ ነው ያለው ጥናቱ ቀርቧል ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቀርቧል ውይይትም ተደርጓል ተቃውሞዎችም ቀርበዋል ስለዚህ አሁን የጥናቱ ሂደት በምን ላይ ነውና ወደፊትስ ምን አይነት ማያዳግሙ ማያዳግሙ የሚባል የለም በርግጥ ከማንነት ጋር የተነሰ ያለ ጥያቄ ሁሉ ጊዜ ኢመርጂ ያረገ የሚሄድ ነው መፍቴ ብለው እርሶ የሚያስቀምጡት ምንድነው ይሄና ጠር አርገው ይገለጹልንና ውይይታችንን እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀደም ብያለው ከፖለቲካ መፍቴ ዘላቂ መፍቴ መስጠት የሚቻለው ፖለቲካ አመራሩ አውንታይ ሚና ሲጫወት ነው የሚል እምነት እንዳላቸው ይገባኛል ነው እንም እስማማበታለሁ በዚህ ጉዳይ በዚህ ደግሞ የተደረገው ጥናት እታች ያለው ህብረት ሰብ የገለጾ ኡነተኛ ፍላጎት አለ ጥናቱ ሰነድ ሲቀርብ ነው የተዛባው እዚ ላይኮ አልቲሜት ወሳኝነት ሚና ያለው አንደኛ የቀረበው ጽሁፍ ነው የቀረበውን ጥናታዊ ጽሁፍ ደግሞ ኦተንቲሲቲ ሳይጣራ ወደ ተግባር ሊገባ አይችልም አውተ እሱ ጋር ነው አሁን ጥናት ጽሁፉ መሆን መሆን የነበረበትን ልንገረክ ጥናት ላይም ሰርቻለሁ ለምዳ አለኝ አንድ ጥናት ጽሁፍ ሲሰራ የዛ ጥናት አካል የሆኑ ባለድርሻዎች አሉ። የነሱ ስለመሆኑ መረጋጋት አለበት መጀመሪያ ለውሳኔ ከመስጠቱ ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ለሚኒስትሪያል ኮሚቴ ይሄ ጉዳይ ከመቀረቡ በፊት እነዛ ሰማናዎቹ ኮሚቴዎች ቁጭ ብሎ ከንደ ማውራትና መነጋገርና እያንዳንዱ እኮ ተልኮ ተሰጣል በሄደበት አካባቢ የተወያየው ጉዳይ ነው ወይስ የተጻፈው ግናቱም በቪዲዮ ተቀርጿል ቁጭ ብሏል ያንን ያረቀቁ ሰዎች ሌሎች ናቸው ጥቂት ሰዎች ናቸው ከዛው ውስጥ አብዛኛው ተገለለ ቡድን ሁሉ እንዳለሰ ማለት ነው ስለዚህ ለሚኒስትሪያል ኮሚቴው በፕራይም ሚኒስትሩ በመመራው ኮሚቴ ለዛ ከመቀርቡ በፊት 80ዎቹ ከእንደገና ቁጭ ብሎ እነሱ ያወያየት ኢሹ ነበር ወይስ ጥናቱ ጽሁፍ ላይ አድሬስ የተደረገ ወይስ ሌላ ውይይት ውስጥ ያለለ ነገር ተጨምሮበታል የሚለው ኮንፈርም ማማድረግ ነበርባቸው ኮንሶሊዴት ዶክመንቱን ከማድረጋቸው በፊት ከዛ እነሱ ያንን ስለመሆኑ አረጋግጦ 80ዎቹ መፈራረም ነበርባቸው 80 እያንዳንዱ አካባቢ ላይ ተፈረመ አለ ነገር ግን 80ዎቹ የተወያዩት በጥቂቶቹ ውስጥ ገባ ያ የተበላሸ ከዋናው ጋር ከቤዝ ላይን እታች ከተሰራው ኮንሳልቴሽን ጋር ማይገናኝ ነገር ለዲሲሽን ቀረበ የቀረበው ደግሞ ተቃውሞ ገጠመ በዚህ ምክንያት በእንጥልጥል ቀረ የህዝብ ፍላጎት አሁን ምን ሆነ ማለት ነው ታፈነ ይሄ ደግሞ አደገኛ ነው በእንደዚህ አይነት አካሄድ ምቀጥል ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው መሆኑ ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት አካሄድ ምቀጥል ከሆነ የጋሞ ህዝብ ምን እንደሆነ መሆኑ ማለት ነው ቁጥር አንድ ውሳኔ ውስጥ ነው የሚሄደው ራሱን ይችላል ሁሉ ወደ መሆኑ ምክንያቱም ይገ መንግስቱ ይፈቅዳላ ይሄንን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱትን ሀገራዊ አጀንዳ በአውንታይ መልኩ ስለሚቀበል በእምነት ነው ወደዚህ የገባው እንጂ በጥቅቶች እጂ ወይ ነገር ኮንስፓየር ይደረጋል ጥቅቶች ደግሞ ገብቶ ይወጣውጡበታል ብሏ አይደለም የጋሞ ህዝብ እያንዳንዱ ወላይታ ህዝብ እንደዚህ ያለው አሁን በጥቅቶች እጂ ከገባ አደገኛ ስለመሆን ወደ ወላይታም ወደ ራሱ ነው የሚሄደው ጋሞ ወደ ራሱ ጎፈም እያንዳንዱ ወደ ራሱ ነው የሚሄደው መጀመሪያ 11 ክልል ነው የጠየቀነው 11 ይሁን ብሎ መጠየቅ ይችላል 11 ክልል ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን 10 ነው ያለ 21 ክልል ይሆናል ምን ችግር አለው 21 ጥቅላይ ግዛት አልነበረም እንዴ አስራ አራት ክፍል አግል አልነበረም እንዴ ምንም ችግር የለው አገሪቱ አሁን ካደገችው እርግጥ አንጻር 11 ክልል ብትጠይቅ ምንም ኖር የለው ስለዚህ ጤናቱ 
የህዝቡን ፍላጎት ማያንጸባርቅ ከሆነ ዴሂደን ያን ከለውጥ በፊት ያጠናው ጥናት እጣ ፈንታ ነው መገጥመው ይሄ ጥናት ስለዚህ አሁን በጠቅላይ ሚኒስቴሩም የተሰጠው አቅጣጫ እታች ወርደን ጉዳዩን እንደገና እናጠናዋለን የሚል ነው በዛ ተንጠልጥሎ ነው የቀረው አይደል አሁን ጉዳዩ ትክክል ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እታች ወርዶ ከእንደገና ማዋያት የሚጠበቅባቸው አይመስልኝ ምክንያቱም ክፍተት ተፈጠረው ኦሪጅናል ውይቱና ዶክመንቱ መhall ነው ዶክመንት ኦሪጅናል ውይቱ ደሞ ተቀርጾ ቁጭ ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ ጉዳይ ለኮሚቴው ሲሰጥ ብዙ ሪሶርስ ባክነዋል ብዙ ሀብት ነው ባክነው አሁን ከእንደገና ሄዶ ማዋያይቱ አሁንም ብክነት ነው መሆኑ እዚ ቁጭ ተብሎኮ የኔን ዶክመንት ከእንደገና ሪቪው ማድረግ ይችላል ሳምፕል ዶክመንት ማፍጠር ይችላል ለምሳሌ ቪዲዮ ነው ህዝቡ የተወያየው ያንን ሳምፕል ቪዲዮ ወላይ ተላይ የተደረገው ውይት 3 ሰዓት ሆነ ጋሞ ላይ የተደረገው 3 ሰዓት ሆነ የተለያዩ ክልሎችም ላይ ይሄው ኮንሰርን ነው የሚነሳው በነገራችን ላንተ መጣቀው ላይ ስለ ተኮርክ ነው እንጂ በጉራጌም በተለያየ ቦታ የተነሳው ነገር ይሄ ነው ጉራጌም ሳምፕል ዶክመንት አለ ያንን ቁጭ ብሎ ቁጭ ብሎ ስለዚህ ቬሪፋይ ይደረግ ወደ ኋላ ሄዶት ቬሪፋይ እዛ ማለት ሳሰብልክ እዚ ቬሪፋይ አድርጎ ኖ የህዝቦች ፍላጎት ይሄ ስለሆነ እንደዚህ መሆን አለበት እንደዚህ መሆን አለበት ብሎ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ መወሰን ያለበት አለ በለዚያ ምን ነው መቋጫ የለለው መቋጫ የለለው ቪሽ ሰርክል ውስጥ ነው የሚገባው ይሄ ደግሞ ምን አልባት በነ እምነት የጠቅላይ ሚኒስትሩን አካይዳው አሁን ምሩቱን አመራር በአሁን ታይም መልኩ ነው የሚቀበለው ግን ያን የየሳቸውን አመራር ቅርቅ አር ውስጥ ለመግባት ለማስገባት አመራሩን አጠቃላይ ውጅም ብር ውስጥ ለማስገባት አቅም ለማሳጣት በዚያም በዚም አጀንዳ ፈጥሮ ህዝቡን በማወናበት ሌላ አጀንዳ ውስጥ ለመክተት የሚፈልጉ ሰዎች ሀገሪቱን እንዳይረጋጋም ያደርጉ ለማድረግ ይፈልጉ ፕላስ ደግሞ አሁን ላይ ሀገሪቱ በጣም ወሳኝ የሆነ ክሪቲካል ታይም ላይ ነው በዋተር ፖለቲክስ ላይ ያለችው ይሄንንም ጭምር አጀንዳ ጭምር የሚያዳክም ሀገሪቱን በአለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ተደራዳሪነት የራስዋን ሉዓላዊ መብት ከመስጠብቅ አንጻር የሄደች ያለችበትን አካሄድ በሌላ አጀንዳ ለማስቀየር የሚፈልጉ አካላት እጅ ውስጥ የጉዳይ ሊገባ ይችላል ይሄ ደግሞ ሀገሪ እንደ ሀገር ቅርቃር ውስጥ ምከት ነገር ነውና ልዩ ትክረት ያስፈልጋል ባይነኝ በጣም እናመሰግናለን አቶ ደሳለኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ውይይታችንን ስላዳመጣችሁ እጅ ጋር ገና መሰግናለን በሌላ ጊዜም ሌሎች ርዕሶችን እየመረጠን ውይይት እናደርግ ይሆናል ጤና ይስጥልኝ